ஐயா சத்ய ஸ்ரீ ஜெயராமன் அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க ஐயா ஐயா வாட் இஸ் நோ மைண்ட் வென் த மைண்ட் டஸ் நாட் ஆப்ரேட் ஹவு டு யூ கோ அபவுட் வித் லைஃப் ஹவு கேன் என்லைட்டன் பீயிங் லிவ் தேர் ஆஃப்டர் வாட் இஸ் நோ மைண்ட் வென் த மைண்ட் டஸ் நாட் அப்பியர் ஆப்ரேட் ஹவு டு யூ கோ அபவுட் How an enlightened being lives there after? The no-mind state is the same. The mind 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 is the same. The yoga is the same. The mind 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 is the same. அப்போ மற்றதெல்லாம் செயல்படுதுன்னு அர்த்தம் பஸ் வந்து மனசு தான் செயல்படல புத்தி சித்தம் அகங்காரம்லாம் செயல்படும் மனதினுடைய ஒரு பகுதி மட்டும் இல்லாமல் போயிருது மற்ற பகுதிகள் செயல்படுதுறது அந்த மாதிரி சொல்றோம் ரெண்டாவது மனசே வந்து செயல்படாம அப்படி முடங்கி போறதுங்கிறது இப்ப நம்ம சொல்ல போனோம்னா நீங்க தூக்கத்துல இருக்கிறது கூட ஒரு மன மனசு வந்து அரெஸ்ட் ஆகுற நிலை வாங்குது ஆனா அதுவுமே கூட நின்றுக்குன்னா அது ஒரு வகையான விருத்தி சித்த அது வந்து நித்ரா விருத்தின்னு கூட சொல்றாங்க அது கூட விருத்தியே தான் சேர்க்கறாங்க தூக்கத்தை கூட வந்து அதுலயும் கூட அலைகள் இருக்கு அது வந்து நித்ரா விருத்தின்னு சொல்லி அது வந்து அதையும் போய் விருத்தியோட தான் சேர்க்கறாங்க அது கூட விருத்தினா சலனங்கள் அலை பாய்கள்ங்கிறது அதையும் கூட ஒரு அலை நீ தான் சொல்றாங்க இப்ப வந்து நம்ம வந்து யோக மார்க்கத்துல உள்ள கேள்விகள் இதெல்லாம் கேள்வி முக்கியம் இல்ல நீங்க மனசு இயங்கினாலும் இயங்கிட்டு போட்டோம் மனசெல்லாம் நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல நீ கனவு இல்லாம தூங்குறது கூட ஒரு கனவற்ற தூக்கமே கூட உயர்ந்தது அன்னைக்கு எடுத்துக்கலாம் சரிங்க ஐயா இந்த கேள்வியிலேயே ஒரு அசம்ஷன்ஸ் இருக்குங்க ஹவு டஸ் என்லைட்டன் பீயிங் லிவ் தேர் ஆஃப்டர் அதாவது இந்த என்லைட்மெண்ட் ஆயிட்டாவே அவங்க ஒரு நோ மைண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுறாங்க சந்திக்கிறாங்க <laughs> 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 இந்த ஞானம் எல்லாம் கிடைச்ச அப்புறம் அவங்கள என்லைட்டன்ட் பீயிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப புத்தரையுமே கூட ரெஃபர் பண்றப்ப என்லைட்டன் சொல்றாங்க அப்புறம் பல ஓஷோ சொல்றப்பவும் ஐ காட் என்லைட்டன்ட் வென் ஐ வாஸ் டுவெண்ட்டி இயர் ஓல்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப அவங்க எல்லாம் இந்த என்லைட்டன்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்றாங்க என்லைட்மெண்ட் முன்னாடி நான் இப்படி இருந்தேன் இந்த என்லைட்மெண்ட் அப்படின்னு ஆன அப்புறம் என் மனசே கிளியர் ஆயிருச்சு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்போ உங்க பிரகாரம் நீங்க இந்த என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த ஞான புரிதல் அப்படிங்கறத இங்கிலீஷ்ல என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லலாங்களா சொல்லலாம் இப்ப நம்ம சொல்றது வந்து இப்ப என்லைட்டன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம டெபினிஷன் தான் இப்போ இப்போ உள்ள நிலையில அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அதனால இப்ப நம்மளுடைய டெபினிஷன் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா மைண்ட் வந்து அதுவா இயங்குது அதுவா இயங்குறதுல நம்ம குறுக்கிட வேண்டாம் அதை ஃப்ரீயா விட்டுருங்க செயல்களுக்கு மட்டும் நீங்க இது பண்ணிடுங்க அகத்தை பொறுத்தளவுல அதாவது பரமார்த்திய சத்தியம் சொன்னா அகத்தை மட்டும் டீல் பண்றது சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட பொறுத்தளவுல மனசுக்கு நமக்கு வேலையே இல்லை சரணாகதிங்கிறது அதுதான் சரணாகதிங்கிறது என்லைட்டன்மெண்ட்ங்கிறது ஒண்ணுதான் அப்படி நம்ம பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிச்சோம்னா என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா மனசு அது ஓக்குல இயங்க விட்டுருக்கும் மனசு அது ஓக்குல இயங்குறது லிபரேஷன் சொல்றது நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க சில மிஸ்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இதை கனெக்ட் பண்ணி அந்த அனுபவம் கிடைச்சா என்லைட்டன்மெண்ட் இந்த அனுபவம் கிடைக்கலன்னா என்லைட்மெண்ட் இல்லை மனசே இல்லாம போனாதான் என்லைட்மெண்ட் சொல்லி அது அந்த காலத்து அணுகுமுறை அவங்க எப்படி இல்லாம சொல்லி ஏதோ பிரமாண்டம் பிரமிப்பு எல்லாம் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க அது அதெல்லாம் தவறானது அது அந்த சரி இல்ல சரிங்க ஆனா நீங்க வந்து என்லைட் அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு டெர்மினாலஜி தான் ஸ்ட்ராங்கா எப்பவுமே சொல்றாங்க இங்கயா அந்த அந்த வார்த்தை வந்து என்லைட்டன்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் அப்படின்னு நாம சொல்லிக்கலாங்களா ஆமா அதான் நீங்க வந்து இன்டலெக்சுவலா நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசு அளவுல நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு சொல்லி நீங்க இன்டலெக்சுவலா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதை நம்ம என்லைட்டன்மெண்ட் சொல்லுவோம் இது இன்டலெக்சுவலா இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்றதே கிடையாது நீங்க அறிவுபூர்வமா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆனா அந்த அந்த புரிதல் வந்து கன்க்ளூசிவா இருக்கணும் டவுட்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடாது கன்க்ளூசிவா இருந்துன்னு சொன்னா அதான் என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படி கன்க்ளூசிவா இருந்துன்னு சொன்னா என்ன ஆயிருந்துன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மைண்டே வந்து சப்மிட் ஆயிடும் அது வந்து நேச்சுரலான இயற்கையான இயக்கத்துக்கு அது சப்மிட் ஆயிடும் இல்லைன்னா சப்மிட் ஆகாது அது வந்து எதையோ சாதிக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி தன்னை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த சரணாகதி அம்சம் ஏற்படாது அப்போ அது வந்து 
தன்னுடைய இயலாமே ஒத்துக்கிட்ட நிலையில இருக்கிறது வந்து தன்னுடைய இயலாமே தன்னுடைய இயலாமே புரிஞ்சுக்கணும் அறிவினுடைய எல்லையை புரிஞ்சுக்கிடுறது அறிவினுடைய எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அது சப்மிட் ஆகிடும் அது வந்து தலை தூக்காது அறிவுக்கு எங்க வேலை இருக்குன்னு சொன்னா புறத்துக்கு மட்டும்தான் வேலை விவகாரிய சத்தியத்துக்கு தான் அறிவுக்கு வேலை இருக்கு பாரமார்த்திய சத்தியத்துல அறிவுக்கு வேலையே கிடையாது அறிவுக்கு அங்க அறிவு வந்து எல்லாத்தையும் செப்பரேட் பண்ணி தான் காட்டும் இது அது இது வேண்டியது வேண்டாதது நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்லி செப்பரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அகத்தை பொறுத்தவரை அறிவுக்கு வேலையே இருக்கக்கூடாது அறிவுக்கு வேலைங்க இருந்தீங்கன்னா புறச்செயல்களுக்கு மட்டும்தான் வியாபாரி சத்தியத்துக்கு தான் அறிவுக்கு வேலை பாரமார்த்திய சத்தியத்துல அறிவுக்கு வேலையே இருக்கக்கூடாது இப்ப நம்ம அங்க அறிவுடைய வேலை என்னன்னு சொன்னா அறிவுக்கு வேலை இல்லைங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறத விட அறிவுடைய வேலை அங்கே முடிஞ்சு போய் சரணாகதி அடைகிறத விட அடைகிற சரணாகதி அடைகிற வரைக்கும் அறிவுக்கு வேலை இருக்கு சரணாகதி அடைஞ்ச பிறகு அறிவுடைய வேலையை விட்டு போயிருக்கு அப்ப மனசு வந்து இயற்கையா இயங்குது அப்ப அது இயற்கையா சுயமா இயங்குற நிலைய சொல்ல போனா இது நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட் அது ஒரு சாதாரண ஒரு சயின்டிபிக்கான ஒரு உண்மையை வந்து மிஸ்டிக்கலா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி என்லைட்மெண்ட் லிபரேஷன் பேரை கொடுத்தனால அது ஒரு பிரமாண்டப்படுத்திட்டோம் அதை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி நிறைய அவங்களுடைய அனுபவத்தை வேற இணைச்சுக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் அனுபவங்கள்லாம் யோகாவோட சேர்ந்தது நீங்க எங்கேயாவது மனசை தாரணம் பண்ணி எதையாவது ஒரு கான்செப்ட்ல நீங்க லைம் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அது சம்பந்தமான அனுபவங்கள் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்புறம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தா என்லைட்மெண்ட் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு வரலாம் நான் என்லைட்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி அப்படி சொல்லிடுறாங்க இதெல்லாம் அது மனோ லயத்தினால ஏற்பட்டு சொல்ல போனா இது வந்து என்லைட்மெண்டோட கூட உயர்ந்தது லிபரேஷன் லிபரேஷன் தான் உயர்ந்தது என்லைட்மெண்ட்ங்கிறது அது குறிப்பிடி சரிங்க அப்போ நீங்க வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் நீங்க சூஸ் பண்றீங்க இல்லைங்களே அதாவது என்லைட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றதை விட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நீங்க ப்ரெஃபர் பண்றீங்க இல்லைங்களே அப்போ <laughs> 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 இப்போ வந்து நீங்க சொல்றது அந்த புத்தர் அடைந்த நிலை ரமணர் ராமகிருஷ்ணன் பரமாம்சர் ஓஷோ ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி இவங்க எல்லாம் அடைஞ்ச நிலை என்லைட்மெண்ட் அதுதான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா அதாவது அப்படின்னு சொன்னா ஜிப்ரேஷன் தான் அதுல எண்டு நம்ம டிசைடிங் ஃபேக்டர் வந்து என்லைட்மெண்ட் அடைஞ்சிருக்காமா அடையலையாங்கிறத முடிவு பண்றது லிபரேஷன் தான் லிபரேஷன் அந்த என்லைட்மெண்ட் அடைஞ்சாதான் லிபரேஷன் ஏற்படும் ஏன்னா அவங்க வந்து சிலவங்க இந்த மாதிரி இல்லாதபடி ஏ குடைப்பு சிலவங்க வந்து நம்பிக்கை அடிப்படையில எல்லாமே எல்லாம் அவன் தான் பார்த்துடுவான்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படை அவங்களுக்கு வந்து இந்த தெளிவெல்லாம் இருக்காது எல்லாம் அவன் பார்த்துடுவான்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையில போயிடுறாங்க அந்த நம்பிக்கையில போறவங்களுக்கு லிபரேஷன் ஏற்படுது அப்ப லிபரேஷன் ஏற்படும் பொழுது அவங்க எழுந்தது என்ன காரணத்தினால அந்த லிபரேஷன் ஏற்பட்டுருக்கோ அதே தான் என்லைட்டம் பண்ணி கூட அவங்க சொல்லிவிடுவாங்க அதனால அதுல கூட வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க நம்பிக்கை அடிப்படையில வந்தவங்களுக்கும் அறிவுபூர்வமா வந்தவங்களுக்கும் இப்ப சொல்லாம நானே அது எல்லாமே அதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறது மூலமா கூட அந்த ஒரு வேலையை நிப்பாட்டிக்கிடுறாங்க மொத்தத்துல ஒரு வேலையை நிப்பாட்டிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாலே மனசு அதுவா இயங்க ஆரம்பிச்சோம் நாம ஒரு வேலையை கொடுத்தாதான் அந்த வேலையை செயல்படுத்தி செயல்படும் மற்றபடி அதுவா செயல்படும் பொழுது அது அது சுதந்திரமா செயல்படுறதுனாலதான் சரியா